ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்மளுடைய சேனலில் அச்சசல் கோவில் புளியோதரை குக்கரில் வந்து கொலையாமல் நல்லா உதிரி உதிரியாக அப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதை வந்து வித்தியாசமான மெத்தட் தான் அதாவது நம்ம நார்மலாக புளியோதரை பண்ணுறதுக்கு சாப்பாடு தனியாக குழம்பு தனியாக செஞ்சு தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் இது வந்து அந்த மாதிரி கிடையாது ஒரே குக்கரில் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே செஞ்சு முடிச்சிடலாம் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் தான் டேஸ்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தனித்தனியாக செய்யும்போது எந்த அளவுக்கு இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டேஸ்ட்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகாது டைம் மட்டும் நமக்கு சீக்கிரமாக முடிஞ்சிடும் நீங்கள் லன்ச் பாக்ஸ்க்கு வந்து இதை ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி இந்த கோவில் புளியோதரை உங்களுக்கு ஜி க்ரோபோ குக்கில் தான் சமைச்சு காட்ட போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து என்னோடய ரீசன்ட் பர்ச்சேஸ் இன்னும் அந்த ஷாப்பிங் ஆல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பப்ளிஷ் பண்ணல மேபி வந்து அடுத்து தான் பப்ளிஷ் ஆகும் அதையுமே மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வீடியோஸ் ரிவ்யூஸ்லாம் நல்லா இருக்கவே கண்டிப்பாக இதை வாங்கி ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காகவே மெயினாக வாங்கினது ஃபர்ஸ்ட் அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்தல அதுக்கப்புறமா நான் உங்களுக்கு அந்த கோவில் புளியோதரை இதில் வந்து சமைச்சு காட்டுறேன் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறமா ரெண்டு புக்லெட் இருக்கு ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஸ் ஒன் மேனுவல் அதுக்கப்புறமா வாரண்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ரெசிபி புக் கூட கொடுத்துருக்காங்க நிறைய ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து இருக்குது அதை பார்த்து கூட நம்ம சமைச்சிக்கலாம் இதை வெளியே எடுத்து வச்சுட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது சில்வர் வித் பிளாக் அந்த காம்பினேஷனில் பண்ணியிருக்காங்க பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்கு நான் வாங்கியிருக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் லிட்டர் தான் இதில் எயிட் லிட்டர் கூட இருக்கு நான் அமேசானில் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன் அதோட லிங்க் வந்து நான் உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இஃப் இன் கேஸ் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து பார்க்கறதுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேலே லிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் அந்த சிம்பிள் போட்டு கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி திங்ஸ் வந்து உள்ளே இருக்கும் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒயர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சிலிக்கான் க்ளவுஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதை யூஸ் பண்ணும்போது ஹீட் வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்காது அதுக்காக தான் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெஷரிங் கப்பும் ஸ்டாச்சுலாமும் உள்ளவே இருக்கு இவ்வளோ திங்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸ்குள்ளவே நமக்கு வந்து கிடைக்கிது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் லாஸ்ட்டாக ஒரு பாட் வச்சுருப்பாங்க இதோடைய கெப்பாசிட்டி தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் லிட்டர் உள்ள அளவு எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் மேலே வந்து ப்ரெஷர் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கான விசிலும் இருக்குது அதை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கான பட்டனும் கொடுத்துருக்காங்க நான் அதை வந்து சமைக்கும் போது உங்களுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம சமைக்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஒயர் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான போர்ட் வந்து பின்னாடி இருக்கும் பிளக் வந்து நம்ம சுவிட்ச் போர்டில் கனெக்ட் பண்ணி நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி யூஸ் பண்ண வேண்டியது தான் இப்போ புளியோதரை வந்து சமைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அரிசி வந்து ஊற வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த குக்கரில் நீங்கள் செய்யும் போது அரிசி ரொம்ப நேரம் ஊற வேண்டியது கிடையாது நீங்கள் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது ஊற வச்சாலே போதும் அரிசி பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த பெரிய கப்பில் ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் இப்போ தண்ணி போட்டு ஊற வச்சாச்சு இது நல்லா வந்து ஊறுனதுக்கப்புறமா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க கூடவே ஒரு பெரிய எலுமிச்ச சைஸ் அளவுக்கு நான் புளி வந்து எடுத்திருக்கேன் அதையும் வந்து ஊற வச்சுக்கலாம் இதெல்லாமே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே நம்ம செய்யும்போது டக்கு டக்குன்னு எடுத்து போட்டு செய்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இதுவும் இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம அந்த பவுடர் வந்து ரெடி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ உள்ள இருக்கக்கூடிய பாட் வச்சுட்டு நம்ம ஸ்விட்ச் வந்து ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆஃப் பட்டன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஆன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா லைட் வந்து எரிய ஸ்டார்ட் ஆகும் இதில் எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியாக பட்டன் வந்து இருக்குது அதாவது சாம்பார் பண்ணுறதுக்கு தனியாக இட்லி அதே மாதிரி பொங்கல் எல்லாத்துக்கும் தனித்தனியாக இருக்குது உங்களுக்கு எது வேணுமோ நீங்கள் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி செஞ்சுக்கலாம் மேனுவல் பட்டன் கூட இருக்குது நீங்கள் வந்து குயிக்காக செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி கூட செஞ்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பொடி தான் வந்து வறுத்து அரைக்க போகிறோம் அதுக்கு நான் சாட்டே பட்டன் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதை ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா டைம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது பாருங்கள் இப்போ வறுத்துக்கலாம் என்ன சேர்க்காமல் எல்லாமே வறுத்துக்க போகிறோம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை பருப்பு சேர்த்துருக்கு நல்லா பொன்னீரமாக வறுத்துக்கலாம் கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாக வந்து சேர்த்துருக்கேன் அதையுமே நல்லா
இப்போ இதில் மூணு காஞ்ச மிளகாய் வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் வந்து சேர்த்துருக்கோம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கோம் அவ்வளோதான் இப்போ சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து வைக்கோங்க இப்போ இதில் தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தண்ணியோட அளவு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த கப்பில் மிக்சர் பண்ணிங்களோ அந்த கப்பில் ரெண்டு கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கும் போது கரெக்டாக இருக்கும் அதாவது ஒன் இஸ்ட் டூ ரேஷியோ தான் நான் புளி பார்த்திங்கன்னா கரைச்சி அந்த தண்ணியிலே வந்து சேர்த்துட்டேன் அதனால் கலர் இந்த மாதிரி இருக்குது நான் எந்த கப்பில் அரிசி மெஷர் பண்ணேன்னா அதே கப்பில் ரெண்டு கப் அளவுக்கு இப்போ தண்ணி வந்து சேர்த்துருக்கேன் இப்போ தண்ணி வந்து சேர்த்தாச்சு நல்லா கொதி வரட்டும் நான் புளி கரைசல் பார்த்திங்கன்னா அந்த தண்ணிலேயே சேர்த்து கரைச்சி வந்து சேர்த்துட்டேன் நீங்கள் தனியாக கூட கரைச்சி சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு வந்து இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துக்கோங்க அந்த கிளிப்பிங் மட்டும் மிஸ் ஆகிட்டுருக்கு நம்ம தண்ணி வந்து சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா கொதி வரதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்க நல்லா கொதி வர ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு ஒரு மூணு நிமிஷம் போல கொதிக்கட்டும் அப்போ தான் பச்சை வாசனை போயிட்டு அந்த எண்ணெய் எல்லாமே பிரிஞ்சு வரும் இப்போ நல்லா கொதிச்சு எண்ணெய் பார்த்தீங்கன்னா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரிசி ஊற வச்சிருந்தோம் பார்த்தீங்கன்னா அதை கழுவி உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் அரிசி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் டக்கு டக்குன்னு வேலை முடிச்சுட்டு மேலே லிட் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் உங்களுக்கு கரெக்டான பதத்தில் கிடைக்கும் நம்ம முன்னாடி பவுட்ரு பார்த்தீங்கன்னா வறுத்து அரைச்சி வச்சுருந்தோம் பார்த்தீங்களா அதை கொஞ்சமாக தண்ணியில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் அப்படியே கூட அந்த பவுட்ரு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் அங்கங்கே கட்டி கட்டி பட்டுடும் அதுக்காக நான் தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி செய்யும் போது உங்களுக்கு ஈவனாக இருக்கும் அந்த பவுட்ரு பார்த்தீங்கன்னா கட்டிப்படாமல் எல்லா இடத்துலையுமே ஈவனாக இருக்கும் அதுக்காக இப்போ பவுட்ரும் வந்து சேர்த்தாச்சும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி இதில் வேர்க்கடலை மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் கிட்டே வேர்க்கடலை இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை வறுத்து இந்த ஸ்டேஜில் வந்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா லிட் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் உப்பு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குன்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து தான் நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ண முடியாது அதுக்காக தான் இப்போ மேலே லிட் வந்து நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணும்போது ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய இந்த பட்டன் வந்து லாக்கில் இருக்கா இந்த மாதிரி லாக்கில் இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ சாட்டே மோடு வந்து நம்ம கேன்சல் கொடுத்துட்டு குலாவ் மோடுக்கு மாற்றிக்கலாம் குலாவ் மோடில் செய்யும் போது தான் நமக்கு கரெக்டான பதத்தில் கிடைக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது டைமிங் பார்த்திங்கன்னா பதினஞ்சு நிமிஷம் போல எடுத்துக்கிச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே குக் ஆகிட்டு ஆஃப் ஆகிடும் லாஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபோர் மினிட்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு டைமிங் வந்து இங்கே ஷோ ஆகும் லாஸ்ட்டாக அது ஆஃப் ஆகும்போது உங்களுக்கு ஒரு பீப் சவுண்ட் கொடுத்துட்டு ஆஃப் ஆகும் இப்போ உங்களுக்கு கேட்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ பீப் சவுண்ட் கொடுத்தாச்சு நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போவே சர்வ் பண்ண போகிறேன் அதனால் கேன்சல் கொடுத்துக்கிறேன் இன்கேஸ் நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து சர்வ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா கீப் ஃபார்ம்லேயே வச்சுக்கோங்க இப்போ மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ரெஷர் பட்டனை வந்து இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறமா தான் நீங்கள் லீட் வந்து ஓப்பன் பண்ணணும் உங்களுக்கு சவுண்ட் இப்போ கேட்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ப்ரெஷர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ரிலீஸ் ஆகிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் நம்ம ஆறு விட்டுட்டு கூட ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் உடனே கூட ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ப்ரெஷர் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி குக்கர்லாம் நீங்கள் செய்யும் போது நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உடனே கரண்டி போட்டு கலந்து விட்டுறாதீங்க சாப்பாடு உடஞ்சி போயிடும் லிட் வந்து ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் போல் டைம் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஃபோக் ஜூஸ் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் எப்போவுமே நீங்கள் ஒன் பாட்டில் ரைஸ் ஏதாவது செய்யும் போது லிட் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறமா உடனே வந்து கலந்து விட்டுறாதீங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கரண்டி போட்டு கலந்து விடும் போது சூட்டில் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாடு வந்து உடஞ்சி போயிடும் ஒன்றோட ஒன்று வந்து ஒட்டிட்டு குழஞ்ச மாதிரி ஆகிடும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி உதிரி உதிரியாக வரணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரம் டைம் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கண்டிப்பாக அந்த டிப் வந்து ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கையில் கூட வந்து எடுக்க முடியல அவ்வளோ சூடாக இருக்குது உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு எப்போவுமே நீங்கள் புளி சாதம் பார்த்தீங்கன்னா சூடு இல்லாமல் சாப்பிட்ருப்பீங்க பட் இந்த புளி சாதம் வந்து சுட சுட சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நம்ம பவுட்ரு வந்து அரைச்சி போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதோட ஃப்ளேவருமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு சில கோவிலில் இந்த மாதிரி ஒன் பாட்டில் தான் செய்வாங்க அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னுமே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு சில கோவிலில் நீங்கள் வந்து சாப்பிட்ருப்பீங்க கொஞ்சம் சூடாகவும் நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்துருப்பீங்க இந்த மாதிரி தான் செய்வாங்க கண்டிப்பாக இந்த மெத்தட